Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Teacher. Good evening. Just give me a moment. Um, trying to charge the um the document to begin with this new session. Okay, we are going to begin the session number three of this week. Um, we are just going to have one more uh, um, session tomorrow to complete the week number two. Yesterday, I was saying that you are going to complete section three and the meter to complete the um, activities that you have to do for this week. Um, we are going really, really fast. So in this case, you can notice that we are in the middle of the course. So we're just going to have two more weeks um, after this Thursday. Uh, so in that case, you need to be on time with all of the activities that you have on the platform. Because in that case, you are not going to have any problems with the... Uh, like the things that you are doing on the platform and also in the course. Así que recuerden que tienen que ir al día con sus actividades de la plataforma, así como con las actividades, ¿verdad? Eh, que se están llevando a cabo en el curso para que ustedes pues no tengan problemas en el futuro, ya que solo nos están quedando prácticamente dos semanas de trabajo. And in this case, you know that it's like going to... Uh, pass, uh, the time pass going really, really fast. So in that case, you're going to have like not enough time to complete all the activities that you have on the platform. If you are on time with the activities, that's perfect. That is a good uh, thing that you are doing all your activities on time. So we are going to begin with the session that we have for today. And we were talking about the WH questions yesterday. And in this case, we have what, which, who, uh, whom, whose, and we have like the structure that we use for those, um, for those like structures that we have. Now we are going to end with the other ones that we have missed. Vamos a terminar con las que nos faltaban, como es where, when, why, and how. And who, because, uh, no, in this case we have who. So we are just going to use when, where, why, and how. Simplemente vamos a ver un poco de la información de esos cuatro eh, WH words. Y vamos a ver eh, cómo utilizamos esas estructuras de diferentes formas. Vamos a ver algunos ejemplos también de esas eh, preguntas que nos faltan. Recuerden que eh, we were talking about the auxiliary, the use of the auxiliary, and also the use of the verb to be. Eh, when we have the verb to be, we are just going to use the structure, the specific structure for um, the use of that part. But when we are not going to use 
the verb to be as a main verb, we are going to use an auxiliary. In that case, the auxiliary is the word do. Así que ya tenemos como el preview de esas dos formas, una con el auxiliar, otra sin el auxiliar. Que ya decíamos que si el verbo to be es mi principal, o sea, mi verbo principal, pues básicamente mi estructura se va a basar en lo que es el verbo to be como tal, o sea, como centro de mi oración. Y si no es de esa forma, o sea, yo no voy a utilizar el verbo to be, sino que voy a utilizar otro verbo, yo voy a utilizar el auxiliar do y luego voy a utilizar mi main verb. So in that case, it's like the same thing that we were like uh, learning yesterday. Now, we are going to see some information about when, where, why, and how. And in this case, I'm going to move for this. I'm going to do it in a new page like this. So, in this case, we have when. And when is used to talk about time. Okay, in this case, we have like the usage of this word. El eh, when lo estamos utilizando para um, hablar del tiempo. Eh, en este caso, pues obviamente estamos hablando de algo que sucede en ese tiempo. Un ejemplo de esto. When are you coming? When are you coming? ¿Cuándo vienes o cuándo vas a venir, verdad? ¿O cuándo estás viniendo? When are you leaving? When are you leaving? Ahora, el where... Lo vamos a utilizar to ask about places. Aquí es para preguntar por lugares. And we have some examples. Where is my bag? Where is my bag? ¿Dónde está mi cartera? Where do you live? Where do you live? Aquí estamos cumpliendo las dos estructuras que ya veíamos ayer, ¿verdad? Una con el verbo to be, la segunda con el auxiliar. Now, we are going to see the other one that is why. And why is used to ask about reasons. Aquí preguntamos el porqué de las cosas, las razones. And we have the examples. Why did it happen? Why did it, en este caso es pasado, happen? ¿Por qué pasó? Why is he crying? Why is he crying? ¿Por qué está llorando? And the last one, how? This one is used to ask about manner or process. Vamos a preguntar por proceso, ¿verdad? Por formas, cómo se hacen las cosas. And we have... The examples. How can you explain this a problem? How can you explain this problem? How can you explain this problem? 
Aquí no tenemos el auxiliar do, sino que tenemos el auxiliar can. ¿Cómo puedes explicar este problema? En este caso, pues, no, no vamos a utilizar el auxiliar do porque también podemos utilizar otros auxiliares para hacer nuestras preguntas. How can you get there? How can you get there? ¿Cómo puedes llegar allí? Ahora vamos a ver unos ejemplos más de lo que son estas preguntas o de algunas preguntas que podemos hacer con las diferentes WH words. Vamos a tener dos de cada una. Vamos a comenzar con what. Number one. What is it? Y podemos responder. It is. A table, it is, or it's a book, or it's a dog, I mean dog. Ok, aquí tenemos algunas preguntas, ¿verdad? Vamos a ver dos ejemplos de cada uno y también con sus posibles respuestas. What color is your dress? What color is your dress? Y podemos decir, it is purple. O podemos decir, my dress is red. Ahora, vamos con el siguiente. When. Number one. When will the train arrive? When will the train arrive? ¿Cuándo va a llegar el tren? The train will arrive at 8 o'clock tomorrow early in the morning. When does she get up? When does she get up? ¿A qué hora se levanta? She gets up at nine o'clock. When she feels well. Cuando ella se siente bien. Now we are going to see the other one that in this case is where. We have the first one and it says, where do you live? Where do you live? Donde vives? I live in San Salvador. I live in Mexico, different places. Number two, where are you going? A donde vas? O donde estás yendo? I'm going to the supermarket. I am going to the supermarket. Or I'm going to the hospital. Next one. 
คู่ Who is this? Who is this? ¿Quién es este? He is my coworker. Mi compañero de trabajo. Who told you that secret? Who told you that secret? ¿Quién te dijo ese secreto? My gossip neighbor. Es como decir, ah, mi vecino, ¿verdad? El, el comunicativo, my gossip neighbor. Next one, whom? Whom should we talk to? ¿Con quién deberíamos hablar? We should talk to the principal. We should, deberíamos hablar con el director. Whom did you see yesterday? ¿A quién viste ayer? I saw Kevin and his girlfriend. Vi a Kevin con su novia. Next one. We are almost done. Which? Which shirt do you like? Which shirt do you like? Which color do you choose? Which color do you choose? Aquí se trata de elecciones. Y tenemos las últimas tres. Whose? Number one. Whose jacket is this? Whose jacket is this? ¿De quién es esta chaqueta? Whose birthday is today? Whose birthday is today? ¿De quién es el cumpleaños hoy? Why? Why don't we visit him now? ¿Por qué no lo visitamos ahora? What did you leave so early? ¿Por qué te vas tan temprano? Y la última, how? How is the weather? ¿Cómo está el clima? And second one, how do you feel? ¿Cómo te sientes? Ahí tenemos, ¿verdad? Varios ejemplos de preguntas que podemos encontrar um, cuando... Um, <laughs> Estamos nosotros um, tratando de conseguir la información que necesitábamos. In some cases, you know that we need to, like, ask this kind of questions to acquire some information or to gain some information that we need to know about um, very, like, necessary topic, a very necessary information, or in the case that we just need to know something. In other cases, it's related to the places, the time, 
the ownership of the things um, to ask for reasons, something like that. Son diferentes eh, frases, ¿verdad? Son diferentes informaciones las que nosotros necesitamos adquirir a través de lo que es las preguntas, en este caso las WH questions o las WH words, ya que cada una habla específicamente de una cosa. En el caso del what, es para preguntar sobre cosas, ¿ya? La mayoría de las veces es para preguntar sobre cosas. El when es para preguntar sobre tiempo. El where, about places, sobre lugares. El who, sobre personas. Whom, para preguntar sobre personas, pero cuando son el objeto del verbo. El which es para hacer preguntas sobre opciones. El whose, acerca de posesiones. El why, para preguntar algunas razones. El how, es para preguntar sobre procesos. So, in that case, we have cleared this part about the WH questions. So, let me go to the platform for a moment because um, we need to see what are the different knowledge checks that we have for these topics. So give me a moment. It's charging, so give me a moment. It's not going to charge. No quiere cargar la plataforma. Mm. Mm -mm. I think it's not going to charge. No, it's not charging. I think that it's like a problem of the connection, but we are going to continue with the things that we have here. Uh, and we are going to try to go to the platform in a couple of minutes because I think it's like having some troubles right now. But first, let me have the attendance list. Vamos a pasar la asistencia. Andrea Marlene. Andrea Marlene. Present. Thank you. Thank you. Daniela Beatriz. Present. Thank you. Denis Alberto. Eric Alberto. Present. Thank you. Guillermo. Present. Thank you. Ismael Ernesto. Joel González. Present. Thank you. Jonathan David. Present. Thank you. Luis Mario. Wow. 
Maria Salome. Present. Thank you. Marvin Rigoberto. Present. Thank you. Mayra Alejandra. Present. Thank you. Noé Danilo. Present. Thank you. Pedro Antonio. Present. Thank you. Walter Alexander. Here. William Alexander. Present. Okay, very good. Thank you. Muy bien. So let me just see something here. Mm -hmm. Okay. Okay, very good. One, two, three, and four. Mm -hmm. Nice. Muy bien, ahora sí, ya cargo la plataforma. Vamos a revisar lo que son los knowledge check para ver qué información es la que necesitamos. So, we are in section number three and we are talking about um, common jobs and also we are talking about the WH questions. We are going to begin with the knowledge check 3.2, que es el 3.2. Esto solo es para irlo revisando. Yo creo que la mayoría ya han terminado esta parte. Esto es solo para ir haciendo como un review de los temas que hemos estado viendo y también de la información que se nos pide en la plataforma. Now, in the knowledge check 3.2, we have this activity and it says, look at the picture and answer correctly about the profession of each one. Remember, capital letters are necessary. Adding the period at the end is not necessary. Vamos a escribir, ¿verdad? La profesión de cada uno de ellos. Tenemos que poner letra mayúscula y no es necesario agregarle el punto. In the first image, we have three different persons that are marked on the image. We have number one, receptionist. Number two, doctor. And number three, nurse. Tenemos ahí tres personas, ¿verdad? Recepcionista, doctor y enfermera. Now, we have here two different people, a pilot and a flight attendant. What is his job? ¿Cuál es el trabajo de él? He's a pilot. Very good. He is a pilot. And what is her job? ¿Cuál es el trabajo de ella? Very good. She is a flight attendant. Muy bien. Luego tenemos otros dos. Singer and musician. Una cantante y un músico. What is his job? ¿Cuál es el trabajo de él? He is a musician. musician. Very He's good. A Very good. He is a musician. Vamos a quitarle el espacio. What is her job? ¿Cuál es el trabajo de ella? She is a singer. She is a singer. Very good. Muy bien. Ahora tenemos tres. A judge, a lawyer, and a police officer. A judge, una juez. Eh, a lawyer, un abogado, y a police officer, un policía, un agente policial. What is her job? ¿Cuál es el trabajo de ella? She is a hotel. Ah, she is 
a judge. Muy bien, excelente. Ahora, ¿cuál es su trabajo en este caso del número 9? He's a police officer. Very good. He's a police officer. Nice. And the last one, what is his job? ¿Cuál es el trabajo de la otra persona? He's... Okay, he is what? Let me go to this part. Number 10. He's a lawyer. Okay, he is a lawyer. He's a lawyer. A lawyer, very good. And we have two more images. We have three people here and we have the number 11, a cook or a chef, number 12, a waiter, and number 13, a waitress. Un cocinero, un mesero, y una mesera. What is his job, the number 11? What is his job? He is a chef. He is a chef. Very good. Number 12, what is his job? Del número 12. He is a waiter. Exactamente. He is a waiter. And the girl, what is her job? ¿Cuál es el trabajo de ella? She is waiter. Okay, she's a waitress. Very good. Estamos casi al final de esta actividad. Ahora, tenemos tres personas. Cashier, sales person, and security guard. Tenemos a la cajera, al vendedor, y a la, a la guardia de seguridad. What is his job? ¿Cuál es el trabajo de él? He is a sales person. Very good. He is a salesperson. Un vendedor. What is her job? In the case of the number 15, ¿cuál es el trabajo de ella? She is a cashier. She is a cashier. Very good. Nice. And the last one, what is her job? She is a security. Security guard. Very good. Ahí está, vamos a revisar. Everything is correct. Todo está correcto en esta actividad. Muy bien. Por acá solo vamos a recopilar. Tenemos, he is a pilot. She is a flight attendant. He is a musician. She is a singer. She is a judge. He is a police officer. He is a lawyer. He is a chef. He is a waiter. She is a waitress. He is, I'm sorry, he is a salesperson. She is a cashier. She is a security guard. Very good. Now, we're going to see the other one, 3.7. Aquí tiene que ver con las WH questions. And it says, complete this conversation, select the answer that contains the two words needed to complete each question. Aquí necesitamos escoger las dos palabras que eh, completan nuestra pregunta. Tenemos conversation one, conversation two, three, and four, I think. Yes, four different conversations. So, in the first one, we have the example. What does your sister do? My sister, she is a nurse. ¿Qué hace tu hermana? Mi hermana, ella es una enfermera. Entonces, para hacer esta pregunta, que nuestra respuesta dice, it's difficult, but she loves it. Es difícil, pero lo ama. 
¿Qué pregunta podemos hacer nosotros? Where does she like? What does she like? Or how does she like? She like. What? Um, how does she like? Ok, how does she like? Vamos a marcar esta de acá. Vamos con la siguiente. Nuestra respuesta dice... At the airport, he is a pilot. En el aeropuerto, él es un piloto. Where does your brother work? What does your brother work? Or how does your brother work? Ya nos dio el lugar donde trabaja. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra pregunta? Where does your brother work? Okay, where does your brother work? Nice. Oh, does he... It, y luego tenemos nuestra respuesta. He doesn't really like it. A él en realidad no le gusta. Where does he like? How does he like? Or what does he like? How does he like? It's Very good. good. Okay, vamos a ver la siguiente. Conversation three. Oh, I guess they like them. Yo creo que les gusta. Where, uh, your, where do your parents like their jobs? What do your parents like their jobs? Or how do your parents like their jobs? How do your your parents like their jobs. Okay, thank you. I don't remember. Do they? Y luego nuestra respuesta. In an office in the city, en una oficina en la ciudad. What do they work? Where do they work? And how do they work? Where? Okay, where? Thank you. Y vamos con lo último. Where do you do? What do you do? How do you do? What do you do? Okay, thank you. And the last one. They are good. I like them a lot. Ellos son muy buenos. Eh, me gustan mucho. Um, how do you like your classes? What do you like your classes or where do you like your classes? How do you like classes? Okay, how? Let's check. Everything is correct. Very good. Muy bien. Por aquí tenemos para que vayamos viendo la respuesta para los que no han hecho estas actividades. En la primera es how like. Number two, where work. Number three, how like. Number four, how like. Number five, where work. Number six, what do. Number seven, how like. Okay. And let me see this one. This. This one is related to escribir. En este caso vamos a escribir oraciones de maneras, o sea, de una manera diferente. Pero antes de entrar a esta parte de Knowledge Check 3.10, vamos a escuchar esta eh, información que tiene este video. Because in this case, we are going to listen some information about the placement of the adjectives. After the video, we are going to talk about something about the adjectives, and then we are going to complete the knowledge check that is part of this topic. Vamos a hacer nada más un pequeño review de los adjetivos y también uh, como una, um, eh, un pequeño análisis de la conversación que vamos a escuchar en este video para luego pasar a nuestro knowledge check que corresponde a este tema. So, in this case, we are going to pay attention to the information.
Hi everyone. In this class you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn B plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title. That's exciting. Let's listen and practice. Hey Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart, B plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or N, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, A, then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is, is. Uh, finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case A. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be is. Finally, we have the adjective, stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or N, plus profession, plus has, plus article, A or N, plus adjective, plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use the, an article, A. Then we will have the profession, firefighter. After that, we add the verb has. Next the article A, then we will add the adjective, and finally we need to add the noun, which in this case is job. Now I would like to give you some adjectives which may describe different jobs. And then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far. Let me read them for you. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. So using the adjectives that I just gave you, I would like for you to describe different jobs. And I would like for you to express your ideas in different ways using B plus adjectives and adjective plus noun. For example, a lawyer's job is stressful. A lawyer has a stressful job. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, we're just like it's great. Um, begin with this part. Esta es la conversación en la que nosotros veíamos más o menos, ¿verdad? De lo que trataba esta parte. Acá tenemos la conversación que se llama That's Exciting. Um, and in this case, they are talking about uh, the jobs. We already talked about the uh, different jobs that we can like have 
en our um, lives, diferentes eh, profesiones que podemos nosotros eh, tener en nuestra vida. And in this case, they are talking about something very exciting, que es la forma en la que ellos ven, ¿verdad?, su trabajo. And we have a girl and a man, or a woman and a man, that are talking about this kind of information. Ahora, tenemos acá a Stephanie y a Richard, que son los que están hablando, y le dice, hey, Stephanie, I hear you have a new job. Escuché que tienes un nuevo trabajo. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. Aquí, ella le dice que está dando clases de matemática. Ahora, ¿a qué se refiere su trabajo? Well, she is a teacher. So that is the job that she is doing. That is the job that she is performing. And he said, Ah, how do you like it? Aquí esta pregunta es como decir, ¿te gusta? And she said, it's great. The students are terrific. How are things with you? Ahora, en el caso de que ella diga, the um, students are terrific, no necesariamente se refiere a algo malo, porque nosotros al traducir esa palabra, tal vez en nuestras cabezas, ¿verdad? Diríamos... Está diciendo que los alumnos son terribles. But no, in this case is that she is saying that um, this, lo, this, los estudiantes básicamente está diciendo que quizás son muy buenos. Porque eh, a eso se refiere esa palabra. No es una palabra con una connotación negativa, sino que es um, como un, una manera de decirlo. And then she asks, How are things with you? ¿Cómo están las cosas contigo? Y él le dice, not bad, I am a firefighter now, you know? No están malas. Eh, soy un bombero ahora, ¿sabías? Y luego ella le dice, that's exciting. Eso es emocionante, porque sabemos que el trabajo de los bomberos, pues, es una cosa bastante increíble. And then he said, yes, but it's a very stressful job and sometimes it's dangerous. Sí, es un trabajo bastante eh, estresante y a veces es muy peligroso. Ahora, um, the word new es un adjetivo. Um, terrific es un adjetivo. Um, exciting also, stressful, and dangerous. Todas esas palabras que describen lo que nosotros estamos tratando de decir, tratando de eh, expresar, y que nos dan como una información extra, ¿verdad?, de lo que nosotros queremos expresarle a los demás, siempre vamos a utilizar más que todo adjetivos. Ahora, Teníamos por acá esta parte del placement of the adjectives, donde dice be plus adjective and adjective plus noun. En este caso, vamos a utilizar primero el adjetivo después del verbo to be, como en el primer ejemplo. A firefighter's job is dangerous. El trabajo de los bomberos o el trabajo de un bombero es peligroso. A doctor's job is stressful. El trabajo del doctor es estresante. La misma oración o la misma idea, nosotros la vamos a decir de otra manera, que es con el adjective plus noun. A firefighter has a dangerous job. Un bombero tiene un trabajo peligroso. A doctor has a stressful job. Aquí entra la parte del have y el has. Tiene un trabajo peligroso, un trabajo estresante, un trabajo divertido. Different kind of adjectives. And we have the, um, the structure. We have the article at the beginning uh, and n, que son los artículos un uno, plus the profession plus the apostrophe s. Ahí agregamos nosotros la profesión de la que estamos hablando junto con el apóstrofe S, que es el que nos habla de posesión, ¿verdad? Luego agregamos la palabra job, 
Luego, el verbo to be, ya que estamos viendo la primera parte, ¿verdad? Del verbo to be y el adjetivo. Y con esa estructura es que nosotros trabajamos para ese tipo de eh, oraciones. Then, for the other one, we have the same thing. The article, the profession, the verb have or has, the article, or the article an, plus the adjective, plus the noun, that is the, the, the word job. Aquí tenemos que para el adjetivo más nombre vamos a utilizar el artículo an más el, la profesión de la que estamos hablando, más el has, ya que aquí estamos hablando en tercera persona. Luego agregamos otra vez el artículo an, luego el adjetivo con el nombre. ¿Cuál es el nombre que estamos utilizando? La palabra job. Y ahí tenemos otra forma de decir nuestras oraciones o de expresar esto que pasa con lo que son los adjetivos. Ahora, aquí veíamos algunos adjetivos como boring, easy, dangerous, exciting, difficult, and stressful. Esos son algunos adjetivos que nos van a ayudar a nosotros a expresar eh, cómo vemos nosotros los diferentes trabajos. Ahora, hay a lot of adjectives, um, exist a lot of adjectives, because they are words that we can use to express or to give more information about the things that we are saying. Hay muchos adjetivos, ¿verdad? Los adjetivos son aquellas palabras que nos eh, sirven para describir algo o incluso para describir a alguien. Pero en este caso, como estamos hablando de trabajos, pues tenemos estos. El aburrido, el fácil, el peligroso, el emocionante, el difícil y el estresante. I'm going to send to you later a document as I was doing on the previous sessions. Le voy a volver a mandar otro documento en línea, obviamente, con un cuadro o una tabla. In that table, you are going to write different jobs. Van a escribir diferentes ocupaciones o diferentes trabajos según la palabra que tenemos ahí. Un trabajo que ustedes crean que es aburrido un trabajo que ustedes crean que es fácil, un trabajo que ustedes creen que es peligroso, uno que creen que es uh, emocionante, uno difícil y uno estresante. Ahora, I'm going to have like, I think you are 16. Voy a dejar 16 espacios, uno para cada uno de ustedes, para que puedan escribir two, four, six. Six different words. Quiere decir que cada uno de ustedes va a escribir seis trabajos diferentes, ya que cada uno de ustedes va a llenar cada una de esas casillas, ¿verdad? Quiere decir, por ejemplo, eh, Pedro Antonio me tiene que escribir one job that is boring, one job that is easy, one job that is dangerous, one job that is exciting, one job that is difficult, and one job that is stressful. Quiere decir que él va a escribir seis palabras, y así todos ustedes. But this activity I'm going to send you um, in a couple of minutes and then we are going to check the answers tomorrow at the beginning of the session. Así que mañana vamos a revisar lo que son las um, las palabras que ustedes escribieron en el documento para ver, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión sobre los diferentes tipos de trabajos? Ahora, we have six minutes. Tenemos simplemente seis minutos para terminar esta parte. Ahora sí, tenemos que escribir la misma oración de una manera diferente. Tenemos en el ejemplo, a doctor's job is interesting. Y en el otro, a doctor has an interesting job. Entonces, son las dos estructuras que ya vimos. Una es donde vamos a poner el verbo to be y el otro es donde vamos a utilizar lo que es eh, el... Um, el verbo have or has. Entonces, si yo tengo a police officer's job is dangerous, si yo quiero aplicarlo como la opción B, ¿cómo me quedaría esa frase?
En este caso, en la segunda, yo tengo que agregarle el has. Va primero el... Oh. Tell me. A police has a... A police has a dangerous job. Ok. A police officer. En este caso, agregamos has a dangerous job. Ok. Aquí lo tenemos. Ahora, en el siguiente, a teacher's job is stressful. ¿Cómo nos va a quedar la segunda opción? Recuerden la estructura, ¿verdad? Primero va el artículo en, luego va la profesión, luego has. Uh -huh. A teacher has a... Stressful job. Okay, very good. A teacher yeah. has a stressful job. Ahora, next one. A plumber's job is boring. A plumber's job is boring. ¿Cómo nos quedaría la opción B? Plumber has a boring job. Very good. A plumber has a boring job. Nice. Number five. An electrician's job is difficult. An electrician has a difficult job. Okay, an electrician, I mean, an electrician has a difficult job. Job. Nice. Thank you. I, I am not writing correctly. Okay, and the last one. I think it is the last one. Yes. A vendor's job is easy. A vendor has a, an easy job. Exactamente. A vendor has an easy job. Let's see. Very good. They are all correct. Ahí está, ¿verdad? Esa es la forma o oh, la forma dos en la que nosotros podemos utilizar estas eh, frases o la posición de los adjetivos. Ya veíamos en la primera, ¿verdad? Cuáles eran las estructuras que íbamos a utilizar, que es donde tenemos the article eh, and like uh, plus the eh, job plus is plus the word job plus um, the verb to be and the adjective, que ahí es la estructura, ¿verdad? El artículo eh, la profesión, la S que nos denota posesión, la palabra job, el verbo to be y el adjetivo. En la segunda estructura va siempre el, el artículo al principio, pero en este caso va artículo, profesión, has, el, eh, el adjetivo y por último va la palabra job. And that is the um, information that we have for this session. In this case, we have completed almost all the activities of the section number three. We have just one more for tomorrow. Vamos a tener una más para el día de mañana, que es una knowledge check más. Y vamos a revisar las actividades de el midterm, del examen intermedio, ¿verdad? Que es el de medio de curso. Entonces, para los que no han llegado al examen, pues mañana es el día en que lo vamos a estar revisando y lo vamos a estar solucionando. So, remember that I'm going to send to you the activity in a couple of minutes and we are going to see each other tomorrow. So, have a really good night and see you tomorrow. See you tomorrow. See you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you.